let me go to the next point and the point here at the time of creating uh, uh, security policy or objects in palo alto firewall uh, will come across uh, uh, different options and one options would be like applications jo baat ho rahi hai applications so applications under application section palo alto firewall has approximately 2800 signatures for well known applications so is only uh, well known applications iske andar hote hain <laughs> applications ke andar second we'll get here is application group so by default is blank application group will be blank so application group is nothing is just collection of applications application and is only for the uh, ease of administration or easy ease of management or administration administrative task so palo alto mein <coughs> hamare paas ek option hota hai application group for example let's say i created a application group and uh, a uh, name of application group is like uh, web traffic so i created web traffic application group and in this group apte can https http or maybe dns so for so for that uh, in application section we need to take the ssl and then <coughs> web web browser web browser is basically uh, HTTP application and DNS here. So let's say if uh, there is a ticket or I have been asked to uh, allow SSL web browser and DNS, these three applications. So one of the way is like adding these three applications individually while creating security policy. And another uh, method would be like just a state away uh, allow web traffic application group. And it's 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 uh, just a name, right? and this name has to be given by the administrator <coughs> as there is no application group uh, by default in palo alto firewall is blank we need to create application group so it's just collection of application as per the requirement you may put like a lot of application in one group to ek to thoda sa neat and clean security policy dikhta hai at the time of creation and management aur us dusre perspective se bhi sahi hai ki aapko bar bar multiple applications add karne ki zarurat so just is, is a group but at the same time the third option here which might be confusing is application filter third option and here well known applications and custom applications custom custom applications custom jiske liye hum log signature create karenge again here is a collection of applications now is a confusing <coughs> because was the difference like here again collection of application and here collection is basically dynamic collection of application dynamic and is collection of application is static so what is static and dynamic means here uh basically palo alto firewall ne applications ko for example ek example leke main samjhane ki koshish karta hu so for example for example अप्लीकेशन को रिस्क लेवल के हिसाब से पालो अल्टो ने कैटेगराइज कर रखा है एंड रिस्क लेवल लाइक स्टार्ट फ्रॉम द वन वन टू फाइव सो एज पर द पालो अल्टो रिसर्च दे हैव कैटेगराइज अप्लीकेशन अंडर लाइक दे हैव असाइन डिफरेंट रिस्क लेवल टू डिफरेंट अप्लीकेशन on the basis of their vulnerabilities and exploitation like uh, is there any vulnerabilities uh, or uh, that vulnerability can be exploited by attackers or not so on the basis of those parameters palo alto firewall has given a risk label and even not palo alto firewall a lot of other vendors like checkpoint firewall as well they they always assign risk label to different applications and starting from 1 to 5 5 means very risky very critical generally they should be not allowed by the firewall risk label 1 one means is very safe to allow those applications by the firewall ये एक कैटेगरी होता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटर इस तरीके सोचते हैं कि व्हाई नॉट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी पॉलिसी व्हिच ब्लॉक्स ऑल रिस्क लेबल फाइव एप्लीकेशंस राइट इजी टास्क ऐसा कुछ लोग करते हैं अब लेट्स से रिस्क लेबल फाइव में इफ देर आर फिफ्टी एप्लीकेशंस 
so by creating a single policy we would be able to deny 50 applications right because what we will do we will create a security policy and we would not specify any individual application rather than doing this what i would our administrator will do administrator will create application filter and will select the uh, like uh, matching our selection criteria to put all applications which fall under risk level 5 under this particular group so this is one of the way like of creating security policy and very easy way and not only risk level maybe we can uh, uh, control or allow or deny the traffic on the basis of category or maybe sub category right category or sub category etc so <coughs> so again application filter is local grouping of applications uh, application group is again collection of applications they both are group or local grouping of uh, applications but the difference is what in application group we need to uh, put the application individually like we need to select individual application in that group for example if i want to create a, a group uh, to allow ssl web browser and dns so i may create application group let's say i, I named it uh, web traffic group and then individually i need to put different application application filter simply we need to put a filter here okay, i want to put all applications which has risk level 4 or which has risk level 5 or maybe i want to block all peer to peer applications right a kind of category here torrent and everything aisa ho sakta hai wo category ke andar aa gaya ab browser applications browser is a category so this kind of grouping is application filter aur ek theek hai acha rehta hai but yes now the next question what must be coming up in your mind that uh, uh, what's the criteria on which basis palo alto or any firewall uh, give risk level to any application so yes uh, different vendors have different mechanism to assign risk level and not necessarily is always true even i have seen that uh, palo alto firewall has assigned risk level 5 to the uh, i believe uh, gmail or maybe ftp but from our perspective you our na ft might be required by uh, our company policy or maybe gmail is required we need to allow gmail so what we can do now if i created a security policy to block all those applications which come under risk level 5 which has uh, have risk level 5 so uh, i may create another security policy on top of uh, this application filter policy to allow that specific application this could be one of the way ki hum log upar ek policy laga ke usko allow karte hain ya abhi palo alto firewall ne jo hum log version pad rahe hain hum log pad rahe hain jo ye version 8.0 hai 8.x is version mein at least option hai ki jo palo alto ne risk level diya hua hai usko hum log override kar sakte hain so if i think uh, that uh, ftp should not be assigned risk level 5 because it is not unsafe it is very much safe to use so you may change the risk level of that specific application lekin sare firewall mein aisa nahi hai checkpoint to point mein hum log we cannot play with the risk level of applications to ye ek tarika hota hai aur ye jaise ek example bata raha hu filter mein aap koi bhi criteria le sakte ho so under application there are three concepts applications application group and application filter so applications means individual application well known जो पालो वाल्टो के पास पहले से सिग्नेचर है अप्रोक्सीमेटली 2800 एंड कस्टम एप्लीकेशंस कस्टम एप्लीकेशंस में वो एप्लीकेशंस जो हम लोग क्रिएट करेंगे जिसका सिग्नेचर हम लोग क्रिएट करेंगे एक दो मैं आपको लैब में क्रिएट करके दिखा दूंगा हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन सिग्नेचर एंड ग्रुप एप्लीकेशन ग्रुप इज जस्ट फॉर द ईज ऑफ मैनेजमेंट ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नथिंग एल्स इज नॉट वेरी टेक्निकल एंड एप्लीकेशन फिल्टर सो एप्लीकेशन फिल्टर इज कलेक्शन ऑफ अगेन एप्लीकेशन बट इट इज धार्मिक इन नेचर सो so, ये हमें तीन चीजें इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा एंड एक लास्ट पॉइंट बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट होता है एप्लीकेशन ओवर राइड पॉलिसी ओवर राइड पॉलिसी एंड फॉर वट पर्पज वी क्रिएट दिस जस्ट टेलिंग फायरवाल to not inspect to 
not perform deep inspection inside data or application data. So <coughs> when this application or write policy would be required, so let's say you have any homegrown application any uh, application or software homegrown application aapki company ka koi apna ek software hai and you very much you know like uh, tcp port uh, this like 2393 or something like uh, my company software is running onto that specific port number and you don't want uh, palo alto firewall to inspect data at layer 7 kyunki maine kal bataya tha aapko ek cheez ki even though if we create security policy by using just the port number no application id as part of doing that palo alto firewall checks layer 7 performs deep inspection inside the application data even though that application will not be allowed or denied on the basis of app id but at least palo alto firewall will look at the layer 7 header will try to identify the application and even at the time of logging or reporting uh, we might see like uh, certain application have been accessed by uh, that is specific client or user that is the case it means uh, whether we specify application or not by default palo alto firewall performs inspection up to layer 7 of osi model agar aapko aisa nahi karna hai kuch traffic ke liye exempt karna chahte ho aap inspection uh, ek uh, uh, exemption hame chahiye to for that we need to create application override policy तो इसके लिए हम लोग एक ओवर राइट पॉलिसी लगा देते हैं जस्ट टू अवॉइड लेयर सेवन इंस्पेक्शन सो इफ इट इज रिक्वायर्ड देन यस वी कैन हैव एप्लीकेशन ओवर राइट पॉलिसी यस नो नीड ऑफ क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन ओवर राइट पॉलिसी सो ओनली एप्लीकेशन एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर राइट और अगर मैं थोड़ा ओवर एडवांस लेवल पे जाके बात करूं तो जो मैं ये बात कर रहा था टी सी बेस्ड एप्लीकेशन या यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशन इसमें अभी छोटा सा एक और मैं पॉइंट एड करूं इफ so now let me take another example let's say very uh, uh, aisa kuch kya hum kar sakte hain jaise bhi baat ho rahi thi ki hum logon ne for example uh, koi bhi uh, let's say facebook hai facebook.com i want to block this facebook.com i want to block this right but at the same time i want to allow ssl or dns एंड सम अदर ट्रैफिक ये मुझे अलाउ करना है <laughs> और फेसबुक एक तरीके से ब्लॉक करना है इसको ये मान लेते हैं कि हम लोगों ने यही तीन अलाउ किया हुआ सारा ब्लॉक ही कर दिया वेब ब्राउजर तो कल बात हुई थी कि अगर हम लोग ये अलाउ कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि जो बच गया वो सब डिनाई हो गया फेसबुक भी डिनाई हो गया सो ओनली आई वॉन्ट टू अलाउ एस एस एल वेब ब्राउजर एंड डी एन एस ओनली थ्री applications under application section and port number is default it means port number hum log default kar rahe hain aur ek aur maan lete hain ki maine yahan pe gmail ya google aur allow kar diya google google base okay so i want to allow these four applications only now what happens let's say uh, a packet comes here and uh, this packet the first packet it will have okay so a packet <coughs> kisi ne uh, basically uh, facebook.com likha facebook.com facebook usko open karna hai suppose now facebook.com usko open karna hai ये पहला पैकेट के बारे में बात हो रही है और एक सेकेंड में सर इसको ठीक है ये फर्स्ट पैकेट है नौ जो पहला पैकेट आया है ये इसमें होगा क्या कि इस फर्स्ट पैकेट में जो फेसबुक खोलना है यहां पे आईपी टीसीपी दो ही चीज होगी जैसा मैंने बताया आपको और आईपी टीसीपी के भी हाँ पे कैसे पता चल पाएगा कि फेसबुक खोल रहे हैं हम लोग तो क्या सवाल उठता है कि क्या पहले ये पैकेट आएगा नहीं 
पहले तो ये भी पैकेट नहीं आएगा सबसे पहले क्या होगा टीसीपी भी नहीं आएगा सही मायने में सबसे पहले एक डीएनएस का ट्रैफिक आएगा यूडीपी आंधी तो कोई भी साइट अगर यूजर खोलता है अगर हम लोग उसका थोड़ा सा पेलोड के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पे होगा ये डेटा पार्ट विल है डेस्टिनेशन पोर्ट 53 यूडीपी क्या क्वेश्चन विल है बोथ पोर्टुगाल सिग्नेचर पोर्टुगाल इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन इट बोथ दोनों ये डेटा में होगा इस पोर्टुगाल की इंफॉर्मेशन होगा पोर्टुगाल का जो सिग्नेचर उंचर होता है और डेटा पोर्शन होगा इस डेटा पोर्शन के अंदर कहीं ना कहीं लिखा होगा कि प्लीज गेट मी गेट मी आईपी एड्रेस ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम राइट ये लिखा होगा वट पालोल टू फायर वाल विल डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो पालोल टू फायर वाल विल लुक एट दिस आईपी Palo Alto Farewell will look at uh, IP Palo header, Alto. UDP header, Rato. and even no, data part no, at this point of time, right? Because it's a UDP application. So, first packet, this Palo Alto Farewell is. Here, there is a user. And what did this user do? He typed here: HTTPS: colon Facebook. com. Right? Then, what did this user do? He typed here: HTTPS: colon Facebook. Right? Then, what did this user do? He typed here: HTTPS: colon Facebook. Right? Then, what did this user do? He typed here: फेसबुक के अलावा वो नहीं करना है बट होगा क्या क्या फेसबुक सीधा खुलेगा नहीं पहले तो फेसबुक डॉट कॉम का आईपी एड्रेस चाहिए होगा सो फॉर दैट टू अपन आई पी एड्रेस ऑफ फेसबुक डॉट कॉम वट विल क्लाइंट विल फर्स्ट सेंड डी एन एस क्वेरी पैकेट इन ऑर्डर टू रिजोल्व नेम विच इज फेसबुक डॉट कॉम टू आई पी एड्रेस and this request will go to either uh, google dns server 888 as i've talked yesterday or maybe uh, isp dns server or they, there are some open dns server or maybe company local dns they need like definitely palo alto firewall has a security policy to allow dns dns agar hai tabhi allow karega nahi to isko drop kar dega like ye udp packet hai acha this 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 will get dropped from the very first packet but it is not dns and in order to identify dns palo alto firewall will look at the layer 3 header the layer 4 header uh, so first impression is like yes it looks like the dns because destination port is 53 is still Palo Alto firewall goes to higher layer that is layer seven opens this portion and computes the wall signature matches its local database and if it determines that yes genuinely is a DNS traffic it's not uh, trying to bypass the firewall just merely uh, changing the destination port number so firewall will allow this DNS query packet ठीक है अब डीएनएस का रिप्लाई आ गया डीएनएस रिक्वेस्ट गया डीएनएस का रिप्लाई आ गया इस कंप्यूटर को फेसबुक डॉट कॉम का आईपी एड्रेस पता लग गया अब क्या होगा इसके बाद फिर थ्री वैंड से ये देखो आप फिर टीसीपी सिन फिर दूसरा फिर तीसरा अच्छा ये जो टीसीपी थ्री वैंड से हुआ इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट फोर होगा बिकॉज फेसबुक डॉट कॉम रन ऑन टॉप ऑफ फोर फोर थ्री And Palo Alto Firewall checks his policy. SSL, yes, it is allowed. Kali SSL allowed. Allowed. Kali Kali kar dega fir. Ab kya hua ki pehle do packet to DNS ka gaya, DNS query, DNS reply. Fir three packet ye three way handshake. Uske baad. Ab kya hoga? Jab HTTP request aega finally, HTTP request. Uske andar likha hoga ki I want to open a Facebook. Ab Palo Alto Firewall apna policy check karega ki sorry, Facebook is not allowed. To wo mana kar dega. So now you understand the point. Total five packets are exchanged. Five? How five packets? In case if I'm not using my local DNS server, then right? If there is, uh, there would have been like you know like internal DNS server. 
in that enterprise network so maybe dns query will not go to our internet side because that dns query uh, might get resolved by the local dns server in house dns server that is very much possible maybe in large enterprise network they usually generally they have uh, their own local dns server so uh, if i attack from that perspective then yes this dns uh, will not happen like query and response but apart from that uske alawa jo maximum cases hote hain usme kya hota hai ki hum log dns server अपने सर्विस प्रोवाइडर का यूज करते हैं या गूगल का ये टेटेट या कोई ओपन डीएनएस सर्वर जो सीमेंटे को मेंटे के होते हैं वो यूज करते हैं लोग तो उन सारे सिचुएशन में जो डीएनएस क्वेरी किया डीएनएस का रिप्लाई किया वो फायरवाल के थ्रू अलाउ हो जाएगा उसके बाद टीसीपी थ्री वे हैंड से वो अलाउ हो जाएगा उसके बाद जो पैकेट आएगा वो फायरवाल ड्रॉप करेगा और इसका मैं मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वर्क अराउंड हो सकता है हालांकि वी नीड टू टू सम हार्ड वर्क अगर हम लोग आप ये सोचो थोड़ा लेस के अगर मैं बात करूं एट सम हाउ इफ आई कुड मैनेज टू यू नो लाइक आई कुड मैनेज टू क्रिएट डीएनएस सिग्नेचर फॉर फेसबुक और एनी अदर अप्लीकेशन कुछ ऐसा मैं कर पाऊ अगर ये जो पहला रिक्वेस्ट आ रहा है क्लाइंट का फर्स्ट रिक्वेस्ट विच इज dns query packet in order to resolve this domain name to ip address <laughs> if i could create a dns signature for facebook.com and i just instruct the firewall give firewall please look at layer 7 inspection look at this layer 7 acha wo firewall to aise bhi layer 7 check kar raha hai but kya check kar raha hai isme do cheeze hain ek ki whether is genuinely dns traffic or not दूसरा कि आपको किस डोमेन का आईपी एड्रेस चाहिए व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर सो हम लोग वी आर लुकिंग फॉर लाइक फेसबुक डॉट कॉम तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर सकें कि फायरवाल को फिर हम लोग ये बोलें कि ठीक है डीएनएस तो है बट ये भी चेक करो किसके अंदर किसका आईपी ढूंढ रहा वो यूजर फेसबुक का और फेसबुक तो अलाउड नहीं है गोडी पाल सही से तो ही बट ड्रॉप कर दो फिर सिर्फ वही क्वेरीज डीएनएस क्वेरी को वो फॉरवर्ड करे जो अप्लीकेशन अलाउड है so uh, could have been the best option but for that as an administrator i need to put a very hard work i will have to create custom signature on firewall without creating custom signature dns signature this could not be possible so if you want to minimize uh, resource utilization of your device or necessary a necessary resource utilization of your device so we may think in this way uh, but you know like is something which is not very easy task to do because for that we need to create custom signature for certain applications at least for those applications uh, which are not allowed so it's not easy task is very herculean uh, task in fact is very cumbersome but there is option there is option you you can do uh, in that way as well to jo main baat kar raha tha ki tcp based applications cannot be uh, uh, denied uh, uh, at, from the very first packet halaki <coughs> ek tarika to maine bata hi diya ki pehle packet में डिनाई हो सकता है वो तब अगर सर्विस पोर्ट नंबर ही डिफर कर जाए तो वो तो एक हमेशा है हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सर्विस पोर्ट नंबर स्टैंडर्ड है तो उसके बिहार पे डिनाई नहीं हो रहा है तो क्या अप्लीकेशन आईडी के बिहार पे डिनाई होगा पहले पैकेट से तो नहीं डिनाई होगा सो यू अंडरस्टैंड दैट सो है गॉन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट जो मैं समझाया मतलब इज ए नी डाउट यूर तो थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ा और डीप डाइव कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फायरवाल में तो यू नो लाइक डूइंग ऑल दिस इज वेरी इजी टास्क हम लोग डिस्कस जरूर कर रहे हैं मैं लैब शुरू कराऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली एक और सेशन के बाद सो यू बिकम वेरी मच कम्फर्टेबल आपको लगेगा अच्छा ये तो बड़ा इजी है बिकॉज इज नॉट लाइक सी एल आई बेस इस ग्राफिकल अलॉट ऑफ ऑप्शन आर देयर सिंपली वी नीड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक अपलिकेशन देन अलाउड इन आई एवरी थिंग तो इज वेरी वेरी सिंपल थोड़ा एडवांस लेवल पे जाए तो थोड़ा सा जरूर है अदरवाइज कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है तो इज वेरी इजी टास्क